வணக்கம் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் நான் ரேடியன் ராஜபூபதி இந்த வாய்ஸ் ஃபைலில் உங்களுக்கு வந்து இந்த குரூப் டூ மெயின்ஸ் பிப்ரவரி இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நடக்கக்கூடிய குரூப் டூ மெயின்ஸ் வந்து அந்த லாஸ்ட் மினட் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி பண்ணுறது அதை பற்றி கம்ப்ளீட் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறேன் சரிங்களா ஸோ இதை யூடியூப் வழியாக பார்க்குறவங்க சரிங்களா சரிங்களா என்னோடய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி குரூப் டூ ஓடி மெயின்ஸ் இந்த எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் ஒன்றுக்கு அப்புறம் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்டில் ஒரு டாப் போஸ்டில் ஒரு ஆஃபீஸர் கேடரில் அடுத்த ப்ரமோஷன் கெசரட் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆகிடும் சில சமயம் சில போஸ்ட் வந்து அந்த போஸ்டே கெசரட் ஆஃபீஸர் போஸ்ட் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அதோட மெயின் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் நடக்க உள்ளது இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நிறைய பேர் வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது சார் இந்த ஹால் டிக்கெட் வரல எப்போ வரும் அதை பற்றிலாம் கவலைப்படாதீங்க சில சமயம் ஹால் டிக்கெட் வந்து மூணு நாளைக்கு முன்னாடி ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கூட ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க லாஸ்ட் வீக்கில் வரும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் ஒரே இருக்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நாள் தான் அப்படியே ஒரே பிளாங்காக இருக்குது இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ரிலிம்ஸ்லேயும் இருந்திருக்கும் எந்த எக்ஸாம்ஸ் எழுதும் போதும் இருந்திருக்கும் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் எழுதும் போதும் எழுந்திருக்கும் ஸ்கூல் எக்ஸாம் எழுதும் போதும் இருந்திருக்கும் அது யூஸ்வலாக வரக்கூடியது எனக்கு எல்லாம் மறந்த மாதிரி தெரியுது சார் ரொம்ப பயமாக இருக்குது சார் எக்ஸாமுக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால் அந்த பயம் அப்படிங்கிறது ஒரு இயற்கையாக எல்லாத்துக்கும் வரக்கூடியது நல்லா கம்ப்ளீட்டாக கேளுங்க இந்த வீடியோவையோ அல்லது ஆடியோவையோ ஆடியோ தான் அதை வீடியோவை கன்வெர்ட் பண்ணியிருப்பேன் உங்களுக்கு உள்ள எல்லா விடைகளும் கிடைக்கும் ஒரு தெளிந்த மனத்தோட மீதி உள்ள நாட்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணி நல்ல டாப் போஸ்ட் முனிசிபல் கமிஷனர் போஸ்ட் இல்லையா அதற்கு அடுத்து உள்ள போஸ்ட் எது வேணாலும் வாங்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வேலை வாங்குவீங்க கரெக்டாக நான் சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா பண்ணுவீங்க நீங்கள் பண்ணித்தானே ஆகணும் இந்த வாய்ஸ் ஃபைல் வந்து நம்முடைய ரேடியன் மெயின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய மெசேஜ் மூலமாக கேட்டது அவங்க கேட்ட நிறைய கொஷின்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் ஆன்சர் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா ரைட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக இந்த எக்ஸாமினேஷன்ஸ் கடைசியாக நடந்தது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நடந்தது குரூப் டூ மெயின் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அந்த குரூப் டூ மெயின் எக்ஸாமினேஷன் நமக்கு தெரியும் மெயின்ஸில் வந்து மதிப்பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்த மதிப்பெண்கள் டெஸ்கிரிப்டிவ் டைப் சரிங்களா விரிவான விடை எழுத வேண்டும் சரிங்களா முந்நூறு மதிப்பெண்கள் இன்டர்வியூ வந்து நாற்பது அப்படின்பாங்க இன்டர்வியூ நாற்பது யாருக்கும் போட மாட்டாங்க முப்பது இருபத்தேழு இருபத்தி நாலு இருபத்தொன்று பதினெட்டு அப்படி போடுவாங்க லாஸ்ட் டைம் நடந்த எக்ஸாமில் அதிகபட்சமாக எடுத்த மதிப்பெண்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் ரேங்க் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் ரேங்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிட்டனில் ரிட்டனில் முந்நூறுக்கு முந்நூறுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்த மதிப்பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து ஸோ அப்போ பாதி மதிப்பெண்கள் தான் முந்நூறு மதிப்பெண்களுக்கு பாதி தான் போடுவாங்க கெடுத்து எடுத்துருக்குறாங்க அவருக்கு இன்டர்வியூவில் இருபத்தி ஏழு கிடச்சி மொத்த மதிப்பெண்கள் நூற்றி எண்பத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு எவ்வளவுக்கு முந்நூற்றி நாற்பதுக்கு எடுத்த மதிப்பெண்கள் நூற்றி எண்பத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு முதல் மதிப்பெண் கடைசியாக நடந்த குரூப் டூ எக்ஸாமினேஷன் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ வரும் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு பை முந்நூற்றி நாற்பது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் 
ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி மூணு சதவீதம் ஸோ இந்த ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி அஞ்சு இந்த சதவீதம்னா யூபிஎஸ்சிலேயும் வரும் குரூப் ஒன் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்லேயும் வரும் யூபிஎஸ்சியோட மெயின் ஸ்டேட் ஆல் இண்டியா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் அவங்களோட ரேங்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஞ்சில் தான் இந்த ஐம்பத்தஞ்சுக்குள்ளே தான் முன்னப்பில் தான் வரும் யார் அறுபது பர்சன்டேஜுக்கு மேலெலாம் அதிகமாக எடுத்ததெல்லாம் கிடையாது இது வரைக்கும் கார்லே ஸோ அப்போது முதல் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் எங்களுக்கு சரிங்களா ஸோ நிறைய பேர் நினைப்பீங்க அப்படின்னா சார் முந்நூறுக்கு வந்து ஒரு இரநூறு இரநூத்தி எண்பது அவ்வளோ எடுக்கணும் அப்படின்ட்டுலாம் அப்படிலாம் கிடையாது போடவும் மாட்டாங்க ஒரு தடவை இந்த மாதிரி கோர்ட்டில் இந்த கேஸ் போடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மதிப்பெண் பட்டியலை வந்து பார்த்ததில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முனுமார் கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமாக நார்மலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றரை மதிப்பெண் ரெண்டு மதிப்பெண் அந்த மாதிரி போடுவாங்க எவாலுவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ரெண்டு எவாலுவேஷன் நடக்கும் டெஸ்கிரிப்டிவில் இந்த ரெண்டு எவாலுவேஷனோட வித்தியாசம் ஒரு பதினைந்து சதவீதத்துக்கு மேலே போச்சுன்னா அந்த மார்க் இருக்குல்ல அது போச்சுன்னா மூணாவது எவாலுவேஷன் நடக்கும் இந்த எவாலுவேஷனில் மாறலாம் மார்க் மாறலாம் ஒருத்தர் மாதிரியே இன்னொருத்தர் போடணும் அவசியம் கிடையாது அப்படி இல்லை ரொம்ப முரண்பாடான மார்க்குக்கெல்லாம் வந்திருக்கு சரிங்களா ஒருத்தர் ஒரு கொஷினுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எட்டு மார்க் கொஷினுக்கு ஒருத்தர் வந்து அஞ்சு போடலாம் இன்னொருத்தர் மூணு போடலாம் அப்போது ரெண்டு அவாலுவேஷன் அப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எட்டு மார்க் கொஷின்ஸ்க்கு அதிகபட்சம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மூன்றரை இல்லைன்னா நாலு அதுதான் வரும் நாலரை அந்த மாதிரி போடுவாங்க பதினஞ்சு மார்க் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எட்டு ஒம்பது ரொம்ப நல்லா எழுதுனீங்கன்னா ஒம்பது ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த குரூப் டூ மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பேப்பரை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் பேப்பரை கம்ப்ளீட்னா முந்நூறு மதிப்பெண்களுக்கு எழுதணும் இப்போ சில பேர் சொல்லலாம் சார் லாஸ்ட் டைம் அப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறது அது லாஸ்ட் டைம் சரிங்களா அது மாதிரி எதுக்கு நீங்கள் இருக்கிறீங்க சரிங்களா போன தடவை தானே சொல்கிறேனே போன தடவை முந்நூறு மதிப்பெண்களுக்கு இரநூறு இரநூத்தி இருபது மதிப்பெண்கள் மட்டும் அட்டன் பண்ணிட்டு அதாவது எண்பது மதிப்பெண்கள் அட்டன் பண்ணவே கிடையாது சுத்தமாக கம்ப்ளீட்டாக விட்டாங்க அவங்க கூட சர்வீஸ் வாங்கினாங்க வேலை வாங்கினாங்க நம்ம எப்போ எதிர்பார்க்குறது வந்து டாப் போஸ்ட்டை தானே நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் லோ எய்ம் இஸ் அ க்ரைம் சரிங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள் எல்லா கொஸ்டினையும் அட்டன் பண்ணுங்க உங்களால் பண்ண முடியும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக ரொம்ப குவாலிட்டியாக ஆன்சர் எல்லா கொஷின்ஸுக்கும் கொடுக்க முடியாது சரிங்களா கஷ்டம்தான் இந்த இருக்கிற நம்ம டைமில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்க முடியாது கொஷின்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது சரிங்களா அந்த மாதிரி ஓரளவு ஈஸியாக இருந்தால் கொடுக்கலாம் போன தடவைலாம் கொஷின்ஸ்லாம் நல்லா ஸ்டாண்டர்டாக இருந்தது ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து பேப்பரை ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு முயற்சிக்கணும் எல்லா கொஷின்ஸும் அட்டன் பண்ணணும் மூன்று மணி நேரத்தில் முடியும் இதுதான் குரூப் ஒன் ஸ்ட்ராட்டஜி நான் சொல்லக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே நான் சொல்லக்கூடியது எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ்கிட்ட பேசுனது நான் மட்டும் சொல்ல போகிறது நான் சொல்கிறது இல்லை நிறைய என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசுனது அவங்க எல்லாமே குரூப் டூவில் டாப் போஸ்ட்டு குரூப் ஒனில் டெப்டி கலெக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கிட்டத்தட்ட நான் வந்து இப்போ இருந்து இல்லை சரிங்களா என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குரூப் ஒனில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி மூணு பேட்சில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணு பதிமூணு கிடையாது சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி மூணு பேட்சில் இருந்து அதுக்கப்புறம் இடையில் ஒரு கேப் விட்டுட்டாங்க நோட்டிஃபிகேஷன் வரல எதுவும் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு எட்டில் வந்தது அப்போ நிறைய வேக்கன்சியில் குரூப் ஒன் ஆஃபீஸர்ஸ் போனாங்க சரிங்களா அதில் இருக்கிற எல்லா கேண்டிடேட்ஸ்டையும் பேசுனது அவங்களோட இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணது அவங்க எப்படி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் இப்போ கரண்டில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அடுத்த வாரம் வர செவ்வாய்க்கிழமை கவுன்சிலிங் போகிறாங்க நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட் வந்து அதில் டெப்டி கலெக்டர் ஆக போகிறாங்க அவங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் ஸோ அப்போது இப்போ இல்லை இப்போ கரெக்டாக கடைசியாக மெயின்ஸ் எழுதின அவங்களோட இதெல்லாம் வச்சு தான் உங்களுக்கு நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் எப்படி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும் இது எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ச 
ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து பேப்பர் இதை கம்ப்ளீஷன் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் சரிங்களா பேப்பர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டிங்கனாவே போதும் சரிங்களா எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் குவாலிட்டியாலாம் ஆன்சர் பண்ண முடியாது ஹியூமன்லி இம்பாசிபிள் அதை நான் யூபிஎஸ்சிலேயே பண்ண முடியாது சரிங்களா எவ்வளவு படித்தாலும் பண்ண முடியாது எவ்வளவு படித்தாலும் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது யாரும் சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது எந்த எக்ஸாம்லேயும் மேக்ஸிமம் அதனால தானே சொன்னேன் ஐம்பத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் அறுபது பெர்சன்டேஜ் தான் ஃபுல்லுனா ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜில் ஸோ அதனால் என்னால் வந்து ஃபுல்லாக சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்படின்ற ஃபீலிங் யாருக்கும் வராது வரக்கூடாது வந்தால் தப்பு அப்படி என்னால் ஃபுல்லாக நான் பண்ணிட்டேன் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கேன் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா கஷ்டம் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் மூன்று மதிப்பெண்கள் எட்டு மதிப்பெண்கள் பதினைந்து மதிப்பெண்கள் முப்பது மதிப்பெண்கள் இப்போதைக்கு நமக்கு தெரியும் இதுதான் பேட்டர்ன் இதுதான் பேட்டர்ன் இதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரியாது எக்ஸாம் ஹாலில் தான் தெரியும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை இருந்தாலும் கவலைப்படாதீங்க சப்போஸ் அங்கே வித்தியாசமாக கேட்குறாங்க சார் ஒரு தடவை குரூப் டூ குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் திடீர்னு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்புறம் திடீர்னு ஒரு தடவை ஒன் மார்க் கொஸ்டின் எடுத்துட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கலாம் இருந்தால் நல்லது சொல்ல போனால் சரிங்களா இருந்தால் நல்லது சரிங்களா ரைட் அப்போது உங்களுக்கு ஈவன் சில பேருக்கு இன்னும் ஒரு பிரச்சனையே இருக்குது என்ன அப்படின்னா சார் எட்டு மதிப்பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசிஎஃப் இப்போ நேற்று கூட ரிசல்ட் போட்டாங்க எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிளி கிளியர் ஆகிருக்கிறாங்க அதில் மெயின்ஸ் நடந்தது அந்த மெயின் எக்ஸாமினேஷனில் எட்டு மதிப்பெண்கள் கொஷின்ஸ்க்கெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு பக்கம் கொடுக்காம ஒரு பக்கம் கொடுத்தாங்க யூஸ்வலாக ஒரு பக்கத்தில் மூணு மதிப்பெண்கள் ஒரு பக்கத்தில் வந்து மூணு எழுதணும் எட்டு மதிப்பெண்களுக்கு ரெண்டு கொடுப்பாங்க குரூப் ஒன்லேயோ குரூப் டூலேயோ பதினஞ்சு மதிப்பெண்களுக்கு மூன்று பக்கங்கள் கொடுப்பாங்க முப்பது மதிப்பெண்களுக்கு வந்து ஆறு பக்கங்கள் கொடுப்பாங்க ஆனால் நடந்து முடிஞ்ச அந்த ஜட்ஜஸ் எக்ஸாம் ஏசிஎஃப் எக்ஸாமினேஷன் எட்டு மதிப்பெண்களுக்கு ஒன்று பதினஞ்சுக்கு ரெண்டு முப்பதுக்கு மூணு இதே மாதிரி தான் மொதல் குரூப் ஒன்றுக்கே கொடுத்தாங்க அதை புரிஞ்சுக்கணும் பார்த்தா கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து நிறைய எழுதுகிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக எட்டு மதிப்பெண்களுக்கு ஒரு பக்கம் கொடுத்ததை வந்து ரெண்டு பக்கமாக ஆக்குறாங்க திரும்ப ஒரு பக்கமாக இப்போ ஆக்க போகிறாங்களா அப்படிங்கிறது தெரியலை அன்றைக்கி தான் தெரியும் ரெண்டு ரெண்டு பக்கத்துக்கு நீங்கள் இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணி எஸ் நிறைய டெஸ்ட்லாம் எழுதியிருக்கீங்கள எவால்வேட் பண்ணியிருக்கேன்ல நான் அப்படி இருக்கும்போது சரிங்களா உங்களால் ரெண்டு பக்க கண்டென்ட்டை ஒரு பக்கமாக ஆக்க முடியாதா ஒரு பக்கத்தை ரெண்டு பக்கமாக ஆக்குறதுக்கு தான் கஷ்டப்படணும் ரெண்டு பக்கத்தை ஒரு பக்கமாக ஆக்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட தேவையில்லை சரிங்களா முக்கியமானது எடுக்கணும் சந்தோஷப்படுங்க சார் கை வலிக்கிறது கம்மியாகும்ல பேப்பரை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம்ல ஸோ அதனால் அந்த கவலையெல்லாம் விடுங்க இது மாதிரி கவலை எல்லாருக்கும் தானே இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அன்னெசரியாக கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருப்போம் கவலைப்படாமல் இருக்கு கவலைப்பட்டாவே நிறைய விஷயமாக இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தாலே நிறைய இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் இப்போ இருக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுங்க சரிங்களா ரைட் எனக்கே இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு நிறைய ப்ரிப்பேர் உங்களுக்காக நிறைய பண்ணி நிறைய இதெல்லாம் அனுசரிக்கிறேன் டெஸ்ட் பேப்பர் அதுக்கு சொல்யூஷன் எல்லா டெஸ்ட்டுக்கும் எவாலுவேஷன் சரிங்களா அதனால் இப்போ எனக்கு நாலு நாளாக உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தது அதனால் வாய்ஸே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் நாலு நாளாக ஃபீவர் இப்போ தான் ஓரளவு ரெக்கவர் ஆகிருக்கு அதனால தான் நான் இந்த ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே இந்த வாய்ஸ் ஃபைல் அனுப்புகிறதா இருந்தேன் உங்களுக்கு அதுக்காக சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்ஸ் ரைட் சில பேர் எதில் சார் ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிறதே டவுட் இருக்கும் சரிங்களா இது எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் ஆன்சர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதெல்லாம் கம்பைல் பண்ணி சார் எது ஆரம்பிக்கிறது போது அப்படின்னா யூஸ்வலாக டாப்பர்ஸ் அவங்கள்ட்டலாம் கேட்டதில் நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆரம்பிப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி மார்க்ஸ் ஆரம்பிக்காமல் கூட ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் ஆரம்பிப்பாங்க நான் சொல்கிறது குரூப் ஒனில் ஆரம்பிப்பாங்க குரூப் டூவில் ஸோ அதனால் நீங்கள் அது எந்த ஆர்டரில் வேணாலும் எழுதலாம் தட் டசன் மேட்டர் அது உங்களோட இதை பொறுத்து சரிங்களா பதினஞ்சு மார்க்கு அப்புறம் எட்டு மார்க்கு அப்புறம் முப்பது அப்புறம் கடைசியாக மூணு மூணு மார்க் கூட நிறைய பேர் கடைசியாக தான் எழுதுகிறாங்க 
மூணு மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைலி ஸ்கோரிங் அதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சு இங்கே நல்ல மார்க்கு உங்கள் ரேங்க் வரணும் அப்படின்னா உங்களுடைய த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து நல்லா பண்ணணும் த்ரீ மார்க்ஸ் நல்லா பண்ணணும்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதில் நீங்கள் கொஞ்சமாக எஃபோர்ட் போட்டாலே மார்க் அதிகமாக வரும் சிம்பிள் லாஜிக் பாருங்களே எட்டு மார்க் கொஷனுக்கு ரெண்டு பக்கம் எழுதணும் சரியா எட்டு மார்க்குக்கு ரெண்டு பக்கம் எழுதணும் ஆனால் ஒம்பது மார்க்குக்கு ஒரு பக்கம் எழுதுனா போதும் ஏன்னா மூணு மூணு மார்க்குங்கிறது ஒம்பது மார்க்கா அப்போது இதிலேருந்து உங்களால் நிறைய எடுக்க முடியும் அதனால் நிறைய பேர் அந்த த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸை வந்து கொஞ்சம் நெக்லெக்ட் பண்ணுறதுனால உங்களுடைய மார்க் கம்மியாகும் த்ரீ மார்க்ஸாக நல்லா பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லை எவாலுவேட்டர் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் இப்போ இருக்கும்போது த்ரீ மார்க்கில் வந்து ஆரம்பிப்பார் அப்போ த்ரீ மார்க்கே ஒழுங்காகவே எழுதலைன்னு வச்சு கேட்கலே ஸோ ஒரு 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 சைக்காலஜிக்கலி ஒரு இம்ப்ரெஸ் ஆகிடும் அதை வச்சு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி நீங்கள் சூப்பராக எழுதுன ஃபிஃப்டீன் மார்க் எயிட்டீன் மார்க் அஃபெக்ட் பண்ணலாம்ல பண்ணுமா பண்ணாதான்னு தெரியாது பண்ணலாம்ல ஸோ அதனால் த்ரீ மார்க்ஸுக்கும் நல்லா பண்ணுங்கள் த்ரீ மார்க்ஸும் ஏகப்பட்டது எழுத வேணாம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நாட் மோர் தேன் தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க தேர்ட்டி வேர்ட்ஸுக்கு மேலெலாம் எழுதவே எழுதாதீங்க ஒரு மூணு லைன் எழுதுனா போதும் த்ரீ மார்க்குக்கு ஈவன் ரெலவெண்ட்டாக என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்குரியது ரெண்டு லைன் எழுதுனா கூட போதும் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை எழுதுங்க அதை தவிர வெளியே போயிடாதீங்க நான் சொல்கிறது ஃபிஃப்டீன் மார்க் அதனால தான் அப்பப்போ கொஷின்ஸ் பெரிய எழுதிகிட்டு இருக்கும்போது பதினஞ்சு மார்க் எழுதிட்டு இருக்கும்போது திரும்ப கொஷின்னு பாருங்கள் இல்லைனா நீ டிவியேட்டாக எங்கேயே போயிடுவீங்க பெண்களுக்கான சிறப்பு திட்டங்கள்னு கேட்பாங்க குழந்தைகளுக்கான கேட்பாங்க நீங்கள் பாட்டுக்கு ஜென்ரலாக சோசியல் வெல்ஃபேர்னு போட்டு பெண்கள் முதியவர்கள் எல்லாத்தையும் போட்டு விட்டு எழுதிடுவீங்க குழந்தைகள் என்ன கேட்டிருக்காங்க மைனாரிட்டினா மைனாரிட்டி தான் ஸோ என்ன கேட்டிருக்க மாற்றுத்திறனாளிகளுக்குனா மாற்றுத்திறனாளிகள் திருநங்கைகள்னா திருநங்கைகள் மாற்றி போயிடுவீங்க நகர்ப்புற திட்டங்கள்லாம் நகர்ப்புற திட்டங்கள் அதனால் எஸ்பெஷலி பெரிய கொஷின்ஸ் எழுதும்போது அந்த கொஷின்ஸை திரும்ப திரும்ப படிங்க திரும்ப பாருங்கள் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் டிவியேட் ஆகி போயிடுவீங்க மார்க் கிடையாது தேவையில்லாமல் டைம் வேறு வேஸ்ட்டு சரிங்களா ஸோ அதனால் கேட்டிருக்க கண்டென்ட் எழுதுங்க அது மாதிரி ஒரு பெரிய கொஷின்ஸ் எழுதும் போது அதோடய டெஃபினேஷன் கொடுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து சோசியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் ஆஃப் ஒரு உமன் பற்றி கேட்குறாங்க இல்லை வந்து ஒரு குழந்தை தொழிலாளர் வகுப்பு பற்றி கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு லைன் அது பெரிய கொஷின் எப்படியும் நீங்கள் விரிவான விடை எழுதும் போது குழந்தைனா என்னென்னு டிஃபைன் பண்ணுங்க சைல்ட் லேபர்னா என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணுங்க சும்மா அதெல்லாம் ஒரு லைன் ரெண்டு லைன் தான் சரிங்களா ஸோ அந்த விஷயங்கள் கொஞ்சம் இந்த குரூப் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஃபேக்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுங்க கரண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படித்தது இது வரைக்கும் படித்தது குரூப் டூ ப்ரிலிம்ஸ்க்கு படித்தது கடந்த வருடங்களாக படித்தது எதுவுமே வேஸ்ட் ஆகாது எல்லாத்தையுமே இங்கே நீங்கள் சேர்க்கலாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நடப்பு நிகழ்வுகள் எல்லாமே உங்கள் சேர்க்கலாம் ஸோ நடப்பு நிகழ்வுகள் அப்படிங்கிறது பெருசு அப்படின்றது பெரிய கொஷின் வந்து ஒரு எஸ்ஏல வந்து கேட்குறாங்கன்னு வச்சு எங்களே ஒரு நாலு கொஷின் எய்தராக கேட்குறாங்க அங்கே பதினஞ்சு மார்க்கில் மூணு கொஷினில் ரெண்டு எழுத சொல்கிறாங்க இங்கே நாலு கொடுத்து எய்தராகல ரெண்டு எழுத சொல்கிறாங்க முப்பது மதிப்பெண்கள் ஓரளவு ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம் எவ்வளவோ இருக்குது எது வரும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது இல்லை சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கண்டிப்பாக ஓரளவு ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம் பிளாஸ்டிக்ஸை பற்றி கண்டிப்பாக கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு நெகிழிகளை பற்றி சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி சில ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் வந்து இது பண்ணுங்கள் லக்கும் தேவையில்லை நம்ம இப்போ லக்குங்கிறது என்ன அப்படின்னா சர்வீஸ் வாங்கிறதுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண கொஷின்ஸு நமக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் நல்லா தெரியக்கூடிய கொஷின்ஸ் வரணும் வந்ததுன்னா லக் அது நம்ம ஒரு ஒரு சந்தோஷத்தோடு எழுதலாம் எழுதும்போதே ஒரு சந்தோஷத்தோடு எழுத முடியும் ஒவ்வொரு எழுதும்போதே அடுத்த பக்கத்தில் என்ன வரும் அப்படிங்கிறது எழுத முடியும் ஏற்கனவே நம்ம நிறைய டெஸ்ட் எழுதியிருக்கோம் நம்ம டெஸ்ட்டு அந்த டெஸ்ட்டுக்கு கொடுத்த சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே சரிங்களா டீட்டெயில்டாக சொல்யூஷன்ஸ்லாம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கொடுத்துருக்கோன்றது தெரியும் சரிங்களா தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டுலேயுமே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி எல்லா டெஸ்ட்டுக்கும் எல்லா விதமான டாப்பிக் உள்ள டெஸ்ட்டுக்கும் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருக்கோம் அதெல்லாம் பாருங்கள் அது மாதிரி அது மட்டும் இல்லை மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துருக்கிறதெல்லாம் பாருங்கள் கரண்ட் இஷ்யூஸ் எல்லாமே டீட்டெயில்டாகவே கொடுத்துருக்கு கவர்மெண்ட்டோட ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் சரிங்களா அதை எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு தடவை எங்கேயாவது பார்த்த மாதிரி
ஸோ அதனால் திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் முக்கியமானதை அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் படிச்சுக்கிட்டே இருங்க எக்ஸாம் வரைக்கும் எக்ஸாம் அன்னைக்கு காலில் வரைக்கும் கூட பார்க்கலாம் தப்பே கிடையாது சில பேர் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி வந்து அதுலாம் ஒவ்வொருத்தவங்களோட சைக்காலஜி இதை பொறுத்து சரிங்களா எக்ஸாம் அன்னைக்கு காலையில் வரைக்கும் கூட நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு போய் கூலாக போய் எக்ஸாம் போய் எழுதலாம் அன்னைக்கு ஒரு நாள் அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க தானே அதுக்காக அதுக்கு முந்தின நாள் வந்து கொஞ்சம் நைட்டில் உட்காந்து படித்தா கூட தப்பு கிடையாது உடனே அன்றைக்கி முந்தின நாள் சீக்கிரமே எட்டு மணிக்கே தூங்குறணும் பத்து மணிக்கே தூங்குறோம்னா தூங்குறாலும் நீங்கள் தூங்கி பாருங்கள் தூக்கம் வருதான்னு மட்டும் பாருங்கள் வராது எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்து பாருங்க பட் எக்ஸாம் அன்னைக்கு காலையில் கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு போங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போங்க கையில் ஒரு வாட்டர் பாட்டிலோட போங்க சரிங்களா ரை ஸோ அப்போது இந்த நீங்கள் எது வேணாலும் ஆரம்பிக்கலான்னு சொல்லியிருக்கேன் நார்மலாக ஜென்ரலாக பண்ணுறவங்களை சொல்லி ஜென்ரலாக பண்ணுறது தான் எல்லோரும் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது பதினஞ்சு மார்க் எழுதுவாங்க அப்புறம் எட்டு எழுதுவாங்க மூன்று எழுதுவாங்க எப்படி வேணாலும் எழுதலாம் எந்த ஆர்டரில் வேணாலும் எழுதலாம் சரிங்களா சில பேர் கேட்பாங்க இந்த ஆர்டரில் எந்த ஆர்டரில் வேணாலும் எழுதலாம் மூணு மார்க்கில் ஃபஸ்ட்டு கொஷினு நீங்கள் வந்து பண்ணால் இருபத்தி ஏழாவது கொஷினை கூட ஃபஸ்ட்டு போட்டு எழுதலாம் அடுத்து ஹேண்ட் ரைட்டிங்க்கு தனியாக மார்க் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க சார் ஹேண்ட் ரைட்டிங் முக்கியமாக அப்படின்னா ஹேண்ட் ரைட்டிங் கண்டிப்பாக முக்கியம் புரியணும்ல அவங்களுக்கு ரொம்ப எக்ஸப்ஷனலாக நீங்கள் அப்படியே அழகாக எழுதுறதுக்காக மார்க் போட போகிறது இல்லை ஆனால் எழுதுறது புரிஞ்சிடும்ல நிறைய கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல நாலேஜபிள் ரொம்ப கண்டென்ட் வைஸு பக்கா ஆனால் சர்வீஸ் வாங்காமல் இருக்காங்க யூபிஎஸ்சிலையும் சரி டிஎன்பிஎஸ்சிலையும் சரி அதுக்கு ஒரே காரணம் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஸோ அதனால் அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங்க்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க டெஸ்ட்டு நம்ம நிறைய கண்டெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்களும் நிறைய டெஸ்ட் எழுதியிருக்கிறீங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்குரிய எழுதி அதோடய ஃபீட்பேக் இருக்குது அதை க ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ ஆனால் டெஸ்ட்டே எழுதலைனா கூட கவலைப்படாதீங்க அதுக்கும் ஒரு கொடுக்குறேன் எக்ஸப்ஷன் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு எட்டில் வந்து மிஸ்டர் முத்துக்குமார் குரூப் ஒன்ல ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் ரேங்க் அவரோட வீடியோ போட்டிருப்போம் நம்மளோட இதில் பாருங்கள் நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் பாருங்கள் நிறைய டாப்பர்ஸ் பேசும்போது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பேசும்போது அவர் பேசுவார் அவர் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெஸ்ட் கூட எழுதலை நான் ஏன் இப்போ சொல்கிறேன் அப்படின்னா சரிங்களா அப்போ சொன்னேன்னா நிறைய பேர் சொல்ல டெஸ்ட் எழுதலாம் அது எக்ஸப்ஷன் கேஸு நான் இதுக்கு சொல்ல வரேன்னா டெஸ்ட் எழுதாமையும் இது பண்ணலாம் டெஸ்ட் எழுதாதனால நிறைய பேர் சர்வீஸ் வாங்காமையும் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க டெஸ்ட் எழுதுறதுங்கிறது கண்டிப்பாக மஸ்ட்டு பட் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருப்பாங்க நான் இதுக்கு சொல்ல வரேன்னா சார் நான் டெஸ்ட்டே எழுதலைன்னு இப்போ யாராவது ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களாலேயும் சர்வீஸ் வாங்க முடியும் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு அவருங்க விருப்பம்ல மிஸ்டர் முத்துக்குமார் அதுக்கப்புறம் ஒரு யூபிஎஸ்சி எழுதி யூபிஎஸ்சியில் இப்போ ஏஏஸாக இருக்கார் ஸோ அதனால் ஸோ அப்போ அவர் கேலிப்பார் ஏன்னா ஒரு பொண்ணு எழுதியிருக்காரு யூபிஎஸ்சியும் வாங்கியிருக்கிறார் சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் சார் என்னால் குரூப் ஒன்று வந்து பண்ண முடியாது அது வேறு இது அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது சரிங்களா அதுக்கு நான் அவரை தான் நிறைய இடத்துல எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவேன் உங்களோட இன்னபிலிட்டி எல்லாம் ஒன்று தான் ஒரு ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்லாம் எல்லா எக்ஸாம்ஸ் தான் கிரியர் பண்ணணும் என்னால் இது இருக்குது இது வேறு அது பண்ண முடியாது அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் குரூப் ஒன்று எழுதுகிறவங்க யூபிஎஸ்சியும் பண்ணலாம் உங்களால் எல்லாராலும் எது முடியும் ஸோ அதுக்கு செல்ல தோசை சொல்ல வரேன் கடைசியில் இப்போ நான் டெஸ்ட் எழுதலை அதனால் மற்றவங்களோட அட்வான்டேஜ் அது உங்களோட பொறுத்து நீங்கள் நல்ல கம்பீட்டண்ட்டாக இருந்தால் எல்லாருமே ஒரே மாதிரி கிராஸ்பிங் கிடையாது சார் எல்லாருமே ஒரே மாதிரியான அறிவாளிகள் கிடையாது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் கிராஸ்பிக் வித்தியாசப்படும் பேசும்போதே தெரியும் அது நம்முடைய சூழ்நிலைகள் இதெல்லாம் பொறுத்து சரிங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நிறைய டெஸ்ட் எழுதலைனா கூட கண்டிப்பாக சர்வீஸ் வாங்க முடியும் இந்த எக்ஸாம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வைடு நாலேஜ் அந்த மாதிரி இருந்தாலே போதும் சார் சார் குரூப் டூ மெயின்ஸில் இதே குரூப் ஒன்றா சொல்ல மாட்டேன் குரூப் டூ மெயின்ஸில் ஏதாவது ஒரு போஸ்டிங் வாங்கிறது ரொம்ப ஈஸி எம்சி டாப் போஸ்ட் வாங்குறதுக்கு தான் கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும் சரிங்களா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு நாலேஜ் ஒரு போட்டி தேர்வு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு இது நல்ல ஓரளவு ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்ல ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில் இதெல்லாம் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வேலை வாங்குறது பிரச்சனை இல்லை குரூப் டூ மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டாப்பர் ஆகிறதுக்கு தான் சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் யாருமே
இப்போ இப்போ ரீசெண்டாக டிசிஆர் அவங்கள வச்சு கூட சொல்கிறேன் நான் ஒரு ரெண்டு பக்கம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பக்கம் வரைக்கும் இழுத்துறணும் இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன்றரை பக்கம் வரைக்கும் எடுக்கணும் அது ஒவ்வொருத்தவங்களோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் போகிறது சில பேரோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் சின்னதாக இருந்தால் அவங்களுக்கு ஒன்றரை தான் வரும் பெருசாக இருக்கிறவங்களுக்கு ரெண்டு வரும் படங்கள் போடுங்க இந்தியா தமிழ்நாடு மேப்லாம் வரைஞ்சி பார்த்துக்கங்க இந்த சமயத்தில் கடைசி நேரத்துலையாவது வரைஞ்சி பார்த்துக்கங்க ரஃப் ஸ்கெச் பார்க்காம் ஒரு சாயில் டைப்பை கேட்குறாங்க டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றி வரும்போது பேரிடர் மேலாண்மை ஒரு கஜா புயலை பற்றி பேசும்போது ஒரு சும்மா ஒரு தமிழ்நாடு போட்டு இங்கெல்லாம் பாதிச்சது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஷேட் பண்ணி திரும்ப சில முக்கியமான விஷயங்கள் சரிங்களா இந்த ஒன்லி ஒரே ஒரு பேனாக தான் ப்ளூ அல்லது பிளாக் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் வேறு எந்த கலர் பேனாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது பென்சில் கூட யூஸ் பண்ணக்கூடாது எந்த ரிலிஜியஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது பாயிண்ட்ஸ் ஃபார்மில் எழுதும்போது ஸ்டார் போடலாம் சாரி ஸ்டார் போடக்கூடாது ஸ்டார் போடவே கூடாது நான் பல வருடங்களாக சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஸ்டார் போடக்கூடாது எந்த புல்லட்ஸும் போடக்கூடாது ஒன்லி ஒரு ஐஃபன் ஒரு கோடு போடுவீங்களா மை மைனஸ்ன்ற கோடு மாதிரி போடுவோம் அது மட்டும் போடலாம் இல்லைனா ஒன் டூ த்ரீ போடலாம் இல்லை ஏபிசிடி கூட போடலாம் ஏன்னா டூஸை விட டோன்ஸ் தெரியணும் ஏன்னா சில பேர் இந்த மாதிரி பண்ணதுனாலேயே சர்வீஸ் ஆகாமல் போயிருக்கிறாங்க பென்சில் எழுதி பென்சில்லாம் இது ஒன்லி பேனாக தான் அது ஒரே டைப்பாக பேனாக வச்சு எங்கள் ஒரே ப்ளூலேயே ரெண்டு பேனாக வச்சிங்கன்னா வித்தியாசப்படும் வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேப்பரில் ஏதோ பண் பண்ணுறீங்க ஒரு உங்களோட இண்டிகேஷன் காட்டுறீங்க இது அப்படின்ற மாதிரி அது வந்து உங்களுக்கு இன்வேலிடேட்டட் பண்ணலாம் ஸோ எந்த பேனாக எழுதுறீங்களோ அந்த பேனாக ஜெல் எழுதலாம் இங்க் பென் எழுதலாம் இங்க் பென்னில் எழுதுறீங்கன்னா நல்லது பேப்பர் நல்ல குவாலிட்டியாகவே இருக்கும் ஸோ ஃப்ளோ சார்ட் வரையலாம் அல்லது ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒருத்தரோட பணிகளை பற்றி கேட்குறாங்க சரிங்களா நம்முடைய பிரதம மந்திரியின் பணிகளை பற்றி கேட்குறாங்க அல்லது வந்து மாவட்ட ஆட்சியரின் பணிகளை பற்றி கேட்குறாங்க இப்போ மாவட்ட ஆட்சியர் நடுவில் போட்டு அதில் இருந்து அப்படியே ஆயிரம் ஒரு கோடு மாதிரி போட்டு என்ன பணிகள் அவருடைய எந்த பணிகள் என்ன அவருடைய அலுவலக பணிகள் என்ன இது மாதிரி எமர்ஜென்சி பீரியடில் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் என்ன பணிகள் எலெக்ஷன் தேர்தல் பணிகள் என்ன ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் எழுதிட்டு அப்புறம் அதை டீட்டெயில் ஆகிறதா ஸோ அந்த மாதிரி இவங்களுக்கு எழுதும் போது உங்களுக்கு வந்து பேஜையும் கொஞ்சம் ரொப்பலாம் நல்லா பார்க்குறதுக்கு ஒரு நல்லா இருக்கும் ஒரு படம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆயிரம் வேர்ட்ஸுக்கு சார் எக்காரணம் கொண்டும் கொடுத்துருக்க வேர்ட்ஸை விட கூட எழுதுகிறானுங்க அதுக்கு கம்மி தான் எழுதுங்க எங்கேயுமே இவ்வளோ எழுதுங்கன்னு சொல்லவே இல்லை நாட் மோர் தென் தேர்ட்டி வேர்ட்ஸ்னு தான் சொல்கிறான் மூணு மதிப்பெண்கள் ஒவ்வொன்றையும் அப்போ முப்பதுன்னா முப்பதுனா ஒரு இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே எழுதுங்க முப்பத்தஞ்சு எழுதுனீங்கன்னா அவன் நெகட்டிவ் மார்க் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம் முப்பத்தஞ்சு வேர்ட்ஸ் எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன்றரை மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும் இருபது வேர்ட்ஸ் எழுதுனீங்கன்னா ரெண்டு மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ கூடுமான வரைக்கும் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு கரண்ட்டு அந்த டின்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸோட இதை கொடுக்க பாருங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸோட நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு நான் வாய்ஸ் ஃபைல்ஸ் வந்து வரிசையாக வந்துகிட்டு இருக்கும் பாருங்க அந்த வாய்ஸ் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் எல்லாமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த குரூப் டூ மெயின்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் வரப்போகிற குரூப் ஒன் ப்ரிலிம்ஸுக்கும் அது யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா எஸ்பெஷலி குரூப் டூ மெயின்ஸ் எழுதுகிறவங்களுக்கு குரூப் ஒன் ப்ரிலிம்ஸுக்கு ஒரு வாரம் தான் இருக்குது அதை வேறு மேனேஜ் பண்ண ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் தான் குரூப் ஒன்று தான் முக்கியமானது குரூப் ஒன் தான் முக்கியமானது குரூப் ஒன் ப்ரிலிம்ஸுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு கொஞ்ச நாள் தான் இருக்குது ஒரு வாரம் தான் ஸோ அதனால் அதையும் நம்ம பண்ணணும் நீங்கள் இது பண்ணுங்கள் இந்த குரூப் டூ ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணியிருக்கீங்க கண்டிப்பாக குரூப் ஒன் ப்ரிலிம்ஸும் கண்டிப்பாக நீங்கள் கிளியர் பண்ணிடுவீங்க அதுக்குரிய நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டை நான் உங்களுக்கு தரேன் இந்த மாதிரி ரேடியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸோட வாய்ஸ் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே வரும் சரிங்களா ஸோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து மெயின்ஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆல்சோ ஃபார் குரூப் ஒன் ப்ரோப்ஸ் நம்ம டெஸ்ட்டில் எல்லா கொஸ்டின்ஸ் எல்லா டாபிக்ஸையுமே கவர் பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்து ஃபுல் டெஸ்ட்டே இருக்குது ஃபுல் டெஸ்ட் ஒரு அஞ்சு டெஸ்ட்டு சரிங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு கான்ஃபிடெண்ட்டாக எக்ஸாம்ஸ்க்கு போக சரிங்களா எல்லாருக்கும் பயம் தான் இருக்கும் அதை மட்டும் நினச்சி எங்கள் உங்களுக்கு மட்டும் பயம் கிடையாது எல்லாத்துக்குமே பயம் இருக்கும் அப்புறம் அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும்
அந்த வாட் அப்படிங்கிறதுலேருந்து உங்களுக்கு வந்து சில மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன் சரிங்களா அதை தவிர இன்னும் சில இதெல்லாம் வந்து வாய்ஸ் ஃபைல்ஸ்லேயே உங்களுக்கு அனுப்புவேன் ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து த்ரீ மார்க்ஸுங்கிறதுனால ஹைலி ஸ்கோரிங் சரிங்களா அந்த ஒய் ஏன் அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறைய ஃபிசிக்ஸில் கேட்பாங்க அப்புறம் கவர்மெண்ட்டோட ஸ்கீம்ஸ் முக்கியமாக கேட்பாங்க சில அதில் கான்செப்ட் வைஸ் கேட்பாங்க அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கேட்பாங்க நிறைய பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த ஸ்கீம்ஸ் குறிக்கோள் என்ன பெண்களுக்கு ஏன் அதிகாரம் அளிக்க வேண்டும் அப்போ அதை பற்றி கரெக்டாக கரெக்டாக வேலிட் பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து சொல்லணும் அப்புறம் அப்ரிவியேஷன்ஸ் அப்ரிவியேஷன்ஸ் அதோடய எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த என்வரான்மெண்ட் சம்மந்தமாக என்வரான்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க சுற்றுச்சூழல் சம்மந்தப்பட்ட கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக நிறைய இருக்கும் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான இந்த எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ் நான் ரினியூபிள் எனர்ஜி சாரி ரினியூபிள் எனர்ஜி புதுப்பிக்கத்தகுந்த வளம் சரிங்களா அதாவது சுற்றுச்சூழலே பாதிக்காமல் இருக்கக்கூடிய சில கொஷின்ஸ்லாம் சோலாரை பற்றி நிறைய கேட்பாங்க எலக்ட்ரிக் சம்மந்தப்பட்ட ஹைப்ரிட் காரை பற்றி கேட்கலாம் ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிளை பற்றி கேட்கலாம் உஜாலாவை பற்றி கேட்கலாம் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் ஏன் எப்படி எப்படின்ட்டு உஜாலாவை பற்றி கேட்கலாம் அப்புறம் ரொம்ப பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ட்ரெயின் எயிட்டீன் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள விஷயத்தை வந்து கேட்கலாம் இப்போ இஸ் இஸ்ரோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் நமக்கு தெரியும் இஸ்ரோ வந்து அட் பார் ஆர் எபவ் வித் வெரி மற்ற வேர்ல்டு ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியோட ஸோ அது பற்றி கேட்கலாம் என்வாயன்மெண்ட்ஸ் சொல்லும்போது இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் நெகிழிகள் இது சம்மந்தப்பட்டதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்புறம் முக்கியமான ப்ராஜெக்ட்ஸ் லைக் இந்த நம்மளுடைய பொட்டிபுரம் நீட்டுணோ ப்ராஜெக்ட் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான திட்டங்கள் அதை பற்றி கேட்கல அதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு இதான் நார்மலாக கேட்குறாங்க நீ கொஷின் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் உங்களுக்கு உங்களுக்கே படிக்கும்போது தெரியும் அதெல்லாம் கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு அப்படிங்கிறது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க நம்மளுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் அண்ட் ஸ்டேட் தான் இருக்குது சரிங்களா இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் கொஷின்ஸ் இல்லை ஒன் ஆர் டூ சயின்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது கேட்கலாம் இப்போ போகிறதாக கேட்டிருந்தாங்க கெப்லர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பி என்றால் என்ன அது சம்மந்தப்பட்ட கொஷின் தாங்க அது ஒரு எக்ஸோ பிளானட் நம்ம சூரிய குடும்பத்தை தாண்டி உள்ள வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நட்சத்திர மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளானட் எக்ஸோ பிளானட்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அது ஃபிசி நம்ம சயின்ஸ்லேயே இருக்கக்கூடிய அஸ்ட்ராமி சம்மந்தப்பட்டதாக அவங்க கேட்டு வந்திருக்கலாம் அது அப்புறம் இங்கே புலிகள் பாதுகாப்பு மாநாடு ஒன்று கேட்டிருந்தாங்க சரிங்களா அது வந்து ஆசிய புலிகள் பாதுகாப்பு மாநாடோட அவுட்கம்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாநாட்டிலிருந்து கேட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து தமிழ் இந்தியாவில் நடந்தது இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் இந்தியாவில் நடந்துச்சுன்னா அதை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் நேஷ்னல் இஷ்யூஸில் இதே வெளிநாட்டில் ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா அது தேவையில்லை அது கேட்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ இந்தியாவில் நடந்தது இன்டர்நேஷ்னல் விஷயங்கள் நடந்தாலும் அது வந்து நமக்கு வந்து பார்த்து வச்சுக்கிறது நல்லது ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது இப்போ பெரிய கொஷினுக்கு வந்து நாலு கொஷின் கேட்க போகிறாங்க எவ்வளோ தெரியும் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது கஷ்ட கஷ்டம் ஆனாலும் எய்தர் ஆர் அப்படின்னு இருக்குல்ல எய்தர் ஆறு சாய்ஸஸ்லாம் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களால் எந்த கொஷினையும் மிஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி நீங்கள் ஓரளவு பிரிப்பேர் பண்ணி இல்லாதைப்போம் கண்டிப்பாக நீங்கள் முந்நூறு மதிப்பெண்களுக்கு எழுதுங்க எதாவது எழுதுங்க ஒரு கொஷின் அப்படியே சுத்தமாக விட்டுறாதீங்க எட்டு மார்க் கொஷின் தெரியலன்னு ஒரு கொஷினை விட்டுறாதீங்க விட்டிங்கன்னா ஜீரோ மதிப்பெண் அதுக்கு எதாவது எழுதுனீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு மதிப்பெண் ரெண்டு மதிப்பெண் தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் பாயிண்ட் ஃபைவ் மதிப்பெண்ணில் ஒரு போஸ்ட் கிடைக்கலாம் கிடைக்காம போகலாம் அரை மதிப்பெண்ணில் இவ்வளோ மெயின்ஸ் உங்கள் கையில் இருக்குது ஃபுல்லாக நல்ல மதிப்பெண்கள் இப்போ வந்துட்டு அப்புறம் பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூக்காக ஒரு மூணு மதிப்பெண் அந்த வித்தியாசத்தில் இருக்கிறத வந்து நம்ம பின்னாடி கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்போம் மெயின்ஸை எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணுங்க இன்டர்வியூவில் கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டு ஸ்லாப் கம்மியானால் கூட உங்களுக்கு டாப் போஸ்ட் கிடைக்கும் போனதில் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் எடுத்த வரை நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு மெயின்ஸில் இன்டர்வியூவில் இருபத்தி ஏழு தான் முப்பது கூட எடுக்கலை அப்புறம் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு நூற்றி எண்பத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சுன்னு எடுத்தார் ஸோ அதனால் மெயின்ஸ் நல்லா பண்ணுங்க கண்டிப்பாக உங்களால் பண்ண முடியும் அது
இப்போ நான் எட்டு மார்க் எழுதும் போது ஒரு பக்கத்தை எழுதிட்டு அடுத்த பக்கத்தை அடிச்சு விடலாமா அப்படின்னா ஒரு மார்க் தான் எழுது நீங்கள் ஏதாவது அன் பிளாங்காக இருந்ததுன்னா அதை அடிக்க சொல்லி அதில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸே இருக்கும் நீங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கவனிங்க மொதல் எக்ஸாமில் போன உடனே அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஒழுங்காக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படிக்கலைன்னா கஷ்டம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இந்த எக்ஸாமில் இப்போ நம்ம சொல்கிறத சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த எக்ஸாமில் சரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸில் என்ன இருக்கோ அதை சொல்லுங்கள் அதை படிக்கணும் சரிங்களா அதான் முக்கியம் எக்ஸாமில் கண்டென்ட் முக்கியமாக இல்லை லிட்டில் கண்டென்ட் பேப்பர் கம்ப்ளீஷன் முக்கியமாக விச் இஸ் பெஸ்ட்டு எப்போவுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்களே அந்த கொஷின் கேட்டிருக்கிறதுக்கு என்ன ரெலவெண்ட்டோ அதான் எழுதணும் அப்போ தான் மார்க் கொடுப்பாங்க ஆனால் பேப்பரை கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு விஷயம் சரிங்களா பேப்பரை முடிக்கணும் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஓரளவு நல்லா இருக்கும் ஸோ விச் இஸ் பெஸ்ட் அப்படின்னா கண்டென்ட்டு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அந்த கண்டென்ட் அந்த கண்டென்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் கூட பிரச்சனை இல்லை தேவையில்லாத வள வளன்னு எழுதாதீங்க இதனால் மற்ற கொஷின்ஸும் எழுத முடியாது சரிங்களா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நிறைய விஷயங்களை வந்து இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாம் பா சொல்லியிருக்கேன் இதையும் தாண்டி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா சரிங்களா இதையும் தாண்டி இந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனில் ஏதாவது டவுட்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு மெயில் பண்ணுங்க ஆர் டாட் ராஜபூபதி அட் த ரேட் ஆஃப் ஜிமெயில் டாட் காம் கீழே பாருங்கள் அந்த டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அல்லது என்னோடய நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ நைன் எயிட் ஜீரோ நைன் த்ரீ இந்த நேரத்தில் ரொம்ப பேர் ரொம்ப குரூப் டூ மெயின்ஸ் படிக்கிறவங்க இல்லை படிக்காதவங்க ஏதாவது ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டு கிடப்பான் ஒவ்வொருத்தனும் ஒவ்வொரு ரூமர் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க ஓகே இந்த காதில் வாங்கி அந்த காதில் விடுங்க ஆர்கியூ எதுவும் பண்ணாதீங்க நீங்கள் பாட்டுக்கு படிச்சுட்டு இருங்க சரிங்களா ஸோ வேறு எதுவுமே உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது எக்ஸாம் ஹாலுக்கு முன்னாடியே போயிருங்க போயிட்டு உக்காந்து கண்ணை மூடிட்டு நல்ல டீப் ப்ரீத் பண்ணுங்க ஒரு பத்து தடவை டீப் ப்ரீத் பண்ணுங்க பண்ணிவிட்டு கொஷின் பேப்பரை வாங்கி எழுதுங்க எந்த பதட்டமும் இல்லாமல் நல்லா எக்ஸாம் பண்ணுவீங்க அட்ரினல் சுரப்பியை வந்து தூண்டாமல் கொஞ்சம் கூட செயல்படுத்தாமல் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சுட்டு நீட்டாக ஆகுவீங்க இப்போ எல்லாமே ஃபாஸ்ட்டாக நடந்துகிட்டு இருக்கு சீக்கிரமாகவே வேலைக்கு போயிடுவீங்க சில மாதங்கள் தான் நீங்கள் அரசு பணி அது ஒரு அதிகாரி அப்படிங்கிற ஒரு போஸ்டில் உட்காரதுக்கு சில சில மாதங்கள் தான் ரெண்டு மூணு மாதங்கள் தான் சீக்கிரம் வால்வேட் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ நடக்கும் இன்டர்வியூ பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை பண்ணாது ஒன்றும் பண்ண உரி பண்ணிக்க தேவையில்லை நீங்கள் இது நல்லா பண்ணிங்கனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே இன்டர்வியூவுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணிடலாம் இன்டர்வியூக்கு எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜில் கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்க வருவீங்க நீங்கள் கேட்பீங்க மார்க் இன்டர்வியூ கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுவீங்க நீங்கள் எல்லாமே நான் பார்த்த வரைக்கும் இந்த குரூப் டூ குரூப் ஒன் என்கிட்ட படித்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் போனவங்க எல்லாமே சாதாரண ஆட்கள் தான் காலேஜ்லேயோ இதில் சாதாரண படித்தவர்கள் தான் ரொம்ப பெரிய யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் ஹோல்டர் கோல்டு மெடலிஸ்ட் அப்படிலாம் கிடையாது அப்படி இருக்கிறவங்களும் ஒன் ஆர் டூ இருப்பாங்க பட் நார்மலாக சாதாரண இருக்கிறவங்க தான் நம்மளால் முடியுமா முடியாது நம்மளாலாம் படிக்க முடியாது இதெல்லாம் கஷ்டம் அப்படின்னு நினச்சவங்கெல்லாம் டிசி வாங்கினாங்க குரூப் ஃபோரே என்னால் முடியாது அப்படின்னு சொன்னவங்கெல்லாம் டிசி வாங்கினாங்க படித்து ஸோ அதனால் உங்களை நம்புங்க எல்லாருமே இப்படி தான் இருப்பாங்கன்றது நினைங்க சரிங்களா நம்ம நிறைய பேர் நினைக்கிறது நம்மளோட நிறைய பேர் அறிவாளிகள் நினப்பான் சில பேர் மட்டும்தான் நம்ம தான் ரொம்ப அறிவாளி நினப்பான் அவன் வேலை வாங்க மாட்டான் நம்மளை விட நம்ம எல்லாருமே நம்மளை மாதிரி தான் அப்படின்றது நினைங்க மத அதனால் கண்டிப்பாக உங்களால் பண்ண முடியும் நம்மளை நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு தான் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க எவ்வளோ டிஸ்கரேஜ் பண்ணணுமோ நிறைய சும்மா எவ்வளோ எடுத்தாலும் கைடன்ஸ் வேறு கைடன்ஸ்ன்ட்டு எவ்வளோலாம் யூடியூப்பு அது இதுன்னு ஏகப்பட்டது ஏதாவது உங்களுக்கு உங்களை வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கும் அதில் நல்ல விஷயம் இருந்தால் எடுத்து எங்க டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறது புதுசாக ஏதாவது சொல்கிறேன்ட்டு சொல்கிறது சரிங்களா 
அதெல்லாம் இருந்தனா சும்மா பாருங்க இல்லைனா பார்க்காதீங்க இந்த நேரத்துலலாம் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்க சரிங்களா தேவையில்லாமல் பார்க்க வேண்டியெல்லாம் ஒன்லி ரிவிஷன் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கையும் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் சயின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் இப்போ தான் குரூப் ஒன்னில் தான் மாற்றிட்டுருக்காங்க குரூப் ஒன் மெயின் சிலபஸில் பட் இப்போ குரூப் டூ உங்களுக்கு இருக்கக்கூடியதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பியூர் சயின்ஸ் ட்ரெடிஷ்னல் சயின்ஸ் அப்படியே லாஸ்ட்னா என்னென்னு கேட்பான் சரிங்களா ஒவ்வொன்றும் சார்லஸ் விதி என்றால் என்ன சிறுநீரகம் ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஆகுதுன்னு கேட்பான் சரிங்களா மைட்டாசிஸ் மியாசிஸ் நிலைகளை படத்துடன் விவரின்னு கூட கேட்கலாம் சரிங்களா நாளமில்லா நாளமுல்லா சிறப்பிகளின் வித்தியாசத்தை காண்கன்பா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பெட்டுவின் எண்டோகிரைன் எக்ஸோகிரைன் கிளான்ஸ்ன்னு கேட்கலாம் தாவர செல்லுக்கும் விலங்கு செல்லுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை கேட்கலாம் இதெல்லாம் ட்ரெடிஷ்னலாக கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸும் வரும் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் இப்போ சிலபஸ் வேறு மாற்றிருக்கிறாங்களா ஸோ அந்த ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் டிஷ்யூ கல்ச்சர் ஜீன் தெரப்பி இதெல்லாமே நான் தமிழ்லேயே கொடுத்துருப்பேன் பாருங்கள் நோட்ஸில் பாருங்கள் ஜீன் தெரப்பி எல்லாமே டீட்டெயில்டாகவே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு அது எல்லாத்தையும் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் திரும்ப என்வாயன்மெண்ட் ஸ்பேஸ் சம்மந்தமாக அட்டாமிக் இது சம்மந்தமாக ஆற்றல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எனர்ஜி இதெல்லாம் இருக்குல்ல அந்த விஷயங்கள் இது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் கூடுமான வரைக்கும் டேட்டா அது மாதிரி டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் இருக்குல்ல சென்சஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் அந்த சென்சஸில் இருக்கிற சில டேட்டாலாம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறதுனா லிட்ரஸி ரேட் என்ன இந்தியாவோட லிட்ரஸி ரேட் என்ன தமிழ்நாட்டோட லிட்ரஸி ரேட் என்ன பெண்கள் எவ்வளவு ஆண்கள் எவ்வளவு செக்ஸ் ரேஷியோ எவ்வளவு சைல்ட் செக்ஸ் ரேஷியோ எவ்வளவு பாலின விகிதம் இதெல்லாமே நம்ம எழுதும் போது வரும் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அவன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிசல்ட் என்எஸ்எஸ்ஓ கொடுத்துருக்குறாங்க அதை படிங்க ஃபாரஸ்ட் சர்வே ரிப்போர்ட்டோட ஃபாரஸ்ட் இதை பாருங்கள் பார்க்கும்போது தமிழ்நாடையும் பாருங்கள் இந்தியாவையும் பாருங்கள் தமிழ்நாட்டோட தலைவருமானம் இந்தியாவோட தலைவருமானம் என்னென்னு பாருங்கள் இந்த டேட்டா எல்லாமே நான் கொஞ்சம் இருக்கு கொடுக்குறேன் என்ன ஒரு நல்லா கொடுக்குறேன் கடைசி நேரத்தில் அவங்க கொடுத்தா தான் கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கும் அந்த டேட்டா எல்லாம் லேட்டஸ்ட் டேட்டா நான் சொல்லக்கூடிய எல்லா டேட்டாஸும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வாய்ஸ் ஃபெயிலாக நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் விருப்பப்படுறவங்க இந்த சாட்டர்டே சாட்டர்டேனா பதினா பதினாறு ஃபெப்ரவரி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இந்த சனிக்கிழமை வந்து மதியம் மதியம் ரெண்டு மணி ஒரே டைமிங்ஸ் தான் சரிங்களா மதியம் டூ டு ஃபைவ் மதியம் டூ டு ஃபைவ் வந்து ஒரு டெஸ்ட் சரிங்களா ஒரு டெஸ்ட் நீங்கள் வந்து எழுதலாம் சரிங்களா இது வந்து ஃபுல் டெஸ்ட் குரூப் டூ மாடல் டெஸ்ட் வந்து எழுதலாம் இது ரேடியன் மற்ற யார் வேணாலும் வந்து எழுதலாம் இந்த யார் வேணாலும் வந்து எழுதலாம் சரிங்களா ஸோ அது வந்து ஒரு நாமினலாக ஒரு ஃபீ சரிங்களா ஸோ ஸோ என்னோட பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பார்த்துருக்கேன் சரிங்களா இந்த ஃப்ரீ அப்படிங்கிறதுல கொஞ்சம் உடன்பாடு கிடையாது சரிங்களா கம்மியாக கொடுக்கலாம் நான் அது நிறைய இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஏற்பட டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பேன் சரிங்களா இவன் நைன்டி பர்சன்டேஜ் கூட கொடுப்பேன் சரிங்களா மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சரிங்களா அவங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அது ஸோ அதனால் நாமினலாக சரிங்களா ஃப்ரீனாலேயும் ஒரு மதிப்பு இருக்காது மரியாதை இருக்காது ஃப்ரீயாகவும் நம்ம போய் பண்ணணும்னு தோணவும் கூடாது நமக்கு சரிங்களா ஸோ அதனால் ஒரு நாமினலாக சரிங்களா இப்போது இந்த டெஸ்ட் சரிங்களா ஸோ அது வந்து வர சனிக்கிழமை மதியம் ரெண்டு மணிக்கு சரிங்களா மதியம் ரெண்டு மணிக்கு நீங்கள் வந்து அந்த டெஸ்ட்டு வந்து எழுதலாம் வெறும் டெஸ்ட்டு மட்டும் எழுதிட்டு போகிறவங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வெறும் டெஸ்ட்டு சரிங்களா எனக்கு எவாலுவேஷன் வேணாம் சார் அப்படின்னா ஓகே வெறும் டெஸ்ட்டு மட்டும் நீங்கள் எழுதிட்டு போகிறவங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அந்த டெஸ்ட்டு வித் எவாலுவேஷன் சரிங்களா எவாலுவேஷன் வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மண்டே டியூஸ்டே குள்ளே நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் சரிங்களா மண்டே வாங்கிக்கலாம் மண்டே உங்களுக்கு வந்து எவாலுவேஷன் வித் ஃபீட்பேக்கோடு வந்து நேரடியாக வந்து வாங்கிக்கலாம் என்டே நேரடியாக வந்து வாங்கிக்கலாம் சரிங்களா அது வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வித் எவாலுவேஷன் வேணும்னா சரிங்களா ஸோ வித் எவாலுவேஷன் வெறும் டெஸ்ட் எழுதுனீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் சரிங்களா டெஸ்ட்டு வித் எவாலுவேஷன் வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த சாட்டர்டே நீங்கள் எழுத போகிற டெஸ்ட்டுக்கு வந்து வித் எவாலுவேஷன் அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆனால் கண்டிப்பாக டெஸ்ட் எழுதும்போது வரும்போது குரூப் டூ 
பிரிலிம்ஸ் ஹால் டிக்கெட் ஜெராக்ஸ் காப்பியோட வரணும் அது இல்லாமல் டெஸ்ட் எழுத முடியாது சரிங்களா ஆனால் யார் வேணாலும் எழுதலாம் குரூப் டூ பிரிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ணவங்க அதை ஜெராக்ஸ் காப்பியோட வந்து எழுதணும் திரும்ப சொல்கிறேன் வெறும் டெஸ்ட் மட்டும் டெஸ்ட்டுக்கு புக்லெட் கொடுத்துருவோம் எல்லாமே நீங்கள் பேனா மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்தால் போதும் புக்லெட் கொஷின் பேப்பர் நீங்கள் எழுதிட்டு போகலாம் டெஸ்ட்டு மட்டும் எழுதிட்டு போனீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருப்பீஸ் தான் டெஸ்ட் அதுக்கு எவாலுவேஷன் வேணும் அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருப்பீஸ் அந்த எவாலுவேஷன் மண்டே கிடச்சிடும் உங்கள் கையில் மண்டே வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் கூடுமான வரைக்கும் சண்டே கூட முடிஞ்ச வரைக்கும் வாங்கிக்கலாம் சரிங்களா ஆனால் சனிக்கிழமை ரெண்டு மணி டு அஞ்சு தான் டெஸ்ட் சரிங்களா சரி டு சனிக்கிழமை ரெண்டு டு அஞ்சு வந்து நீங்கள் டெஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் அதே டெஸ்ட்டை வந்து சப்போஸ் முடியாதவங்களுக்கு நீங்கள் சண்டே டூ டு ஃபைவ் வந்து எழுதிக்கலாம் ஸோ சனிக்கிழமை ரெண்டு டு அஞ்சு அல்லது சண்டே டூ டு ஃபைவ் அதே டெஸ்ட்டை நீங்கள் எழுதிக்கலாம் குரூப் டூ பிரிலிம்ஸோட ஹால் டிக்கெட் கண்டிப்பாக ஜெராக்ஸ் காப்பி வேறு சரிங்களா ஓகே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி குரூப் டூ மெயின்ஸ் எழுதுனவங்க குரூப் ஒன்றுங்கிறத அவங்களோட மெயினாக இருக்கும் பட் அதுக்கு டைம் இருக்காது அவங்களுக்கு சரிங்களா அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர்டென் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு இருக்குது சரிங்களா நாங்கள் ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம் சரிங்களா ஏஐஏடிஎன் அசோசியேஷன் ஆஃப் ஐஏஎஸ் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறது அது மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாத்வீக முறையில் டிஎன்பிசிட்ட கோரிக்கை வைக்கிறோம் சரிங்களா குரூப் ஒன் பிரிலிம்ஸை சில வாரங்கள் தள்ளி வைங்க அப்படின்ட்டு இது எல்லாருக்குமே தேவையில்லை சில வாரங்கள் தள்ளி வை அதுக்கப்புறம் அந்த ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் ரெண்டு வருஷம் கொடுத்தாங்க முப்பத்தி ஏழு வயசு கொடுத்து வேஸ்ட்டு அது முப்பத்தஞ்சு வயசு கொடுத்ததே வேஸ்ட்டு ஏற்கனவே ஒரு மூணு வருஷமா ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே நோட்டிஃபிகேஷனே வரலை அப்போ நிறைய பேர்த்துக்கு அது வேறு இல்லாமல் ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் டேட்டா வச்சிருக்கிறாங்க இதனால் நிறைய பேருக்கு வந்து வாய்ப்புகள் ஒரு நாளில் போயிருக்கு ஆறு மாதத்தில் போயிருக்கு ரெண்டு நாள் ஸோ இது சம்பந்தமாகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாத்வீக முறையில் ஒரு ஒரு அமைதியாக ஒரு உண்ணாவிரத போராட்டம் மாதிரி இருக்கிறோம் அதுக்கு நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு நான் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன் சரிங்களா இன்றைக்கில் நாளைக்கிலோ உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் அதுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஏன்னா அது ஒரு நல்ல காசு நிறைய பேருக்கு ஒன் வீக் எப்படி போவோம் குரூப் டூ மெயின்ஸ் எழுதிட்டு நீங்கள் படிக்கிற உங்களுக்கு இந்த குரூப் ஒன் டிஇஓ முடிஞ்ச உடனே அடுத்து டிஇஓ குரிய மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் குரிய ப்ரிப்ரேஷன் குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் குரிய கிளாஸஸ் டெஸ்ட்டு இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஆரம்பிச்சிடும் அந்த டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் வந்து வெப்சைட்டில் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி வரப்போகிற குரூப் டூ ஏ வேறு யாராவது உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களுக்கு சரிங்களா உங்களுக்கு சொல்லி அவங்கள படிக்க சொல்லுங்கள் இப்போ இருந்து நிறைய பேர் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தோன்னே படித்து தான் இருக்கு பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பேட்ச்சு நைன் மந்த்ஸ் பேட்ச் அப்படின்னு ரெண்டு பேட்ச் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் லாங் டேர்ம் ரெகுலர் அஸ் வெல் அஸ் வீக்கெண்ட் சென்னையிலேயே மதுரை ரேடியனில் ரெண்டுலேயுமே உண்டு சரிங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்ச் லெவன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது சரிங்களா ஸோ அது வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா அதில் ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டிஸ்கவுண்ட் உண்டு ஒரு டெஸ்ட் எழுதி டிஸ்கவுண்ட் பண்ணலாம் இல்லை அவங்க வீடோ பிஹெச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்திருக்கலாம் நம்ம கிளாஸஸ் எல்லாமே ஆன்லைன் ஆன்லைன்லேயும் இருக்குது ரெகுலர்லேயும் இருக்குது நம்ம கிளாஸில் நிறைய பேர் ஆன்லைனில் தான் அட்டன் பண்ணுவாங்க ஆன்லைனுங்கிறது கிட்டத்தட்ட நம்ம எட்டு வருடங்களுக்கு மேலாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆன்லைனுங்கிறது கிளாஸ் ரூம் நடக்கிறது அப்படியே லைவாக இருக்கும் லைவில் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா அட்டன் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ரெக்கார்டிங்கில் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அதிகம் கிட்டத்தட்ட என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்ட் அதை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ரெகுலராக ஸோ அது வந்து மோர் அட்வான்டேஜ் சீப்பர் எப்போ வேணாலும் கிளாஸ் பார்த்துக்கலாம் ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக வேறு இருக்கும் சரிங்களா எந்த எதுவும் மிஸ் ஆகாது சரிங்களா ஸோ அதனால் அந்த கிளாஸஸ் ரெகுலர் கிளாஸோ ஆன்லைன் கிளாஸோ நீங்கள் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் நம்முடைய கோர்ஸஸ் எல்லாமே அதே மாதிரி இந்த குரூப் ஒன் இதெல்லாம் எழுதுறதுனால இப்போதைக்கு யூபிஎஸ்சிக்குரிய ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷனோட கிளாஸ் கோர்ஸ் டெய்லி கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு மார்ச் நாலாம் தேதியிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது சரிங்களா மார்ச் நாலாம் தேதியிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது சரிங
கிளாஸஸ் எல்லாமே இந்த யூபிஎஸ்சி இன்டர்வியூ போனவங்க அவங்கள வச்சு தான் இந்த கிளாஸஸ் எல்லாமே எடுக்கிறது நானும் சிசெட் மற்ற சில ஏரியாஸும் என்ன இருப்பேன் ஸோ என்னோடய பேர் ராஜபூபதி ஃபவுண்டர் ரேடியன் ஐஏஎஸ் அகாடமி அதுக்கு பின்னாடி ஐம் ஆல்சோ ப்ரிப்பேரிங் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நம்மளுடைய உலகத்திலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய தமிழ் குடி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆதி அப்படிங்கிறது அதை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதுவரைக்கும் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா ஆப்பிரிக்காவில் இருந்தால் மனிதன் வந்தாங்க ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அப்படின்றத வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டறை பெரும்புதூர் அப்படிங்கிற இடம் திருவள்ளூரில் இருக்கிறத பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு லட்சத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து இங்கே இருந்துருக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது அப்போ ஆப்பிரிக்காவில் இருந்தெல்லாம் முதல் மனிதன் தோன்றலை நம்ம திருவள்ளூர் பக்கத்தில் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு எவிடன்ஸ் எனக்கு இதிலெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால நிறைய இடத்த நான் போய் பார்த்துருக்கேன் அந்த இடம் பார்த்துருக்கேன் பூண்டி இதை பார்த்துருக்கேன் இதெல்லாம் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியாக தொகுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நேற்று கூட பார்த்தீங்கன்னா தேனூர் தேனூருங்கிறது மதுரையில் எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய சோழவந்தான் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தேனூருக்கு போனேன் இந்த தேனூரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேனூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்க காலத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒரு இடம் மதுரையோட ஒரு முதலாதையான இடம் வச்சுங்க தேனூர் அந்த தேனூரில் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் ஒரு மரம் சாஞ்சு ஒரு நூறு வருஷம் பழமையான மரம் சாஞ்சது அந்த மரத்துலேருந்து கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு குடுவையில் மண் குடுவையில் ஒரு தங்க காசுகள் இருந்தது அதில் கோதை அப்படிங்கிற பெயர் பொறுக்குது அது பிரமி எழுத்தில் இருந்ததுனால அது ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு வருடங்களுக்கு முற்பட்டதுன்னு சொன்னாங்க அந்த ஓனர் அவரோட அங்கேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர்கிட்டே ஒரு ஒன் ஹவர் பேசிட்டு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கீழடி பள்ளிச்சந்தை அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது போன தடவை குரூப் டூ மெயின்ஸ்லேயே கேட்ட கொஸ்டின் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு தடவை போயிருக்கேன் கீழடியை பற்றி உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் சரிங்களா ஸோ அது சம்மந்தப்பட்டது ஒரு ஆவணப்படம் சரிங்களா டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ டைம் இல்லாதன்றதுனால அதையும் தொகுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிட்டத்தட்ட ஸோ அது எல்லாமே ஒரு 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 இந்த மாதம் இல்லை நான் அடுத்த மாதத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு துவக்கிறேன் சரிங்களா உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் சரிங்களா இந்த வீடியோவாக இதே இதே சேனலில் பாருங்கள் ஸோ இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சரிங்களா இதை வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த டைம்லாம் முடிஞ்ச பின்னாடி ஒரு இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் மேத்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஃபார் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு சேனல் ஆரம்பிக்கிறதா இருக்கேன் சரிங்களா ஏன்னா இப்போ உள்ள மக்கள் உங்களுக்கே தெரியும் என்ஜினியரிங் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோ இல்லை டிகிரி முடிச்சுட்டு வந்தவங்களுக்கு பேசிக்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்டு மேத்ஸே தெரியாமல் இருக்கிறாங்க சரிங்களா போட்டித் தேர்வுகளுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அவங்க அது மாதிரி ஸ்கூல்லேயே அந்த அறிவியலையும் கணக்கை எப்படி சப்ஜெக்டை புரிஞ்சு படிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சேனல் அது ஆறாவது படிக்கிறதுலேருந்து யாருக்கு வேணாலும் அதை பயன்படுற மாதிரி ஒரு சேனலும் கூடிய விரைவில் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த டைம் இல்லாதனால கூடிய விரைவில் வந்து ஆரம்பிச்சுருவேன் இது எல்லாத்துக்கும் உங்களுடைய சப்போர்ட் தேவை சரிங்களா இதுக்குரிய சப்போர்ட் ஒரு அவேர்னஸ் தான் முக்கியம் சரிங்களா யாராக இருந்தாலும் ஒரு வேலை வாங்கலாம் அவேர்னஸ் நான் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் குரூப் டூவில் இருந்தேன் லோக்கல் ஃபண்ட் ஆடிட்டில் அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ப்ரிவெண்டி ஆஃபீஸர் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் எழுதி ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷனில் எழுதி எக்ஸாம் எழுதி அப்போ ஆல் இண்டியா சிக்ஸ்த் ரேங்க் எழுதி ப்ரிவெண்டி ஆஃபீஸர் மும்பை கிடச்சிது ஸோ இது எல்லாமே நான் போகாட்டும் இந்த அவேர்னஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு டீச்சிங் அப்படின்ற இந்த லைனில் வந்திருக்கேன் இது எனக்கு ஒரு ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்குது என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் ஒரு அரசு வேலையில் போய் உட்காரும்போது அது எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியை தருது ஒரு பெருமையை தருது ஆசிரியர் தொழில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மாணவர் நம்மளோட பல மடங்கு அதாவது நம்மளோட நிறைய உயர்ந்த நிலைக்கு போகும்போது மகிழ்ச்சி படக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய பேர் நான் பார்க்குறேன் நிறைய ஆர்டிஓஸ் அது ஹானஸ்டாக நல்ல அவார்டு வாங்கி இருக்கக்கூடிய ஹானஸ்டாக அவார்டு வாங்குறவங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கிறது நீங்களும் அதே மாதிரி அவார்டு வாங்குவீங்க கண்டிப்பாக இந்த குரூப் டூ போஸ்ட் வாங்கிட்டு குரூப் ஒன்றும் போஸ்ட் வாங்கிட்டு என்னை வந்து ஒரு ஸ்வீட்டோடு ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தா போதும் வேறு ஒன்றும் வேணாம் உங்கள்கிட்ட வந்து எதிர்பார்க்கக்கூடியது அது தான் நீ எங்கே இருந்தாலும் உங்களை நான் வாட்ச் பண்ணிகிட்டு
உங்கள் எல்லாரையும் ஒரு அரசு அதிகாரியாக நேர்மையான திறமையான அரசு அதிகாரியாக கூடிய விரைவில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே தான் கூடிய விரைவில்ங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்குள்ளேயே பார்ப்பதற்கு அவா வாழ்த்துக்கள் திஸ் ராஜபூபதி ஃப்ரம் ரேடியன் ஐஏஎஸ் அகாடமி வேறு ஏதாவது தேவைப்பட்டால் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம் பற்றி வேறு எந்த இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டு அந்த ஆல்சோ எனக்கு வந்து நான் சொன்ன ஏற்கனவே சொன்ன மெயிலுக்கோ அல்லது என்னோடய வாட்ஸ்அப் நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ நைன் எயிட் ஜீரோ நைன் த்ரீ அந்த இதுக்கு வாட்ஸ்அப் அனுப்புங்கள் தேங்க்யூ நன்றி யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்